İksir oldu. Resmen saç iksiri oldu bu. Aloe veralarla saçlarınızı coşturacak, kelleyi bitirecek. Şöyle müthiş bir tarif yapalım. Hadi 3 dal aloe vera yaprağını keselim. Kökten kesmiyorum. 3-4 santim öteden kesiyorum. Bir dal da buradan alalım. Uf, çok da güzel bir dalmış. Bakın daha keserken sarı sıvı çıktı. Bunu bekleteceğiz. Aloe veralarımdan 3 dal aldım. Tarife başlıyorum. Kestik. Bakın sarı sıvılar çıkmaya başladı bile. Bir bardak aldım. İçerisine bir bardak su döktüm sıcaklığında suyu döktüm ve aloe vera bitkilerini yapraklarını içine yerleştiriyorum bunu 20-30 dakika kadar bekleteceğim içerisindeki sarı sıvı akıp gitsin e, hassasiyet oluşturabilir alerji oluştur oluşturabilir cilt köklerimize zarar verebilir o yüzden aloe verayı bu şekilde kullanmak en doğrusu oluyor arkadaşlar bakın sarı sıvı akmaya başladı. 30 dakika sonra sarı sıvı tamamen gitti. Fazla latex cildimize alerji oluşturabilir dedik. Bundan böyle kolaylıkla kurtuldu. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın artık sarı sıvı gelmiyor arkadaşlar. Bir yıkayalım. Kenar kısımların, dikenli kısımlarını sıyıralım. Ufak ufak doğrayacağım. Aloe veralarımız hazır. Aloe veraları bir güzel doğradık. Devam edelim. Bir tava aldım. Aloe veralarımı içine döktüm. Üzerine hindistan cevizi ya ya da sızma zeytinyağı. Hangisini kullanalım? İkisinden de biraz biraz kullanalım. Bir yemek kaşığı dolusu biraz daha alalım. Hindistan cevizi yandan kokusu harika ve saç için çok etkili çok faydalı parlak yumuşacık hızlı uzayan gür güzel saçlar için Zaten mutlaka deneyin arkadaşlar sızma zeytin yandan da bir fincan ekleyelim Şimdi bunu 15 dakika ocakta kısık ateşte kaynatıyoruz. Tamam hazır. Şimdi şöyle bahsettiğimde eğer aloe veraları parçalayabiliyorsanız tamam oldu demekti. Bunu hemen süzmeyelim. Birkaç saat bunu bekletelim ki o aloe vera'nın yağ ile insan cevizi yağ ile birleşmesini bütünleşmesini sağlayalım. Acelemiz yok. Soğusun. Birkaç saat sonra devam. Soğudu 3 saat. Beklettim arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırıcıda pürüzsüz kıvamalana kadar öğüteceğim. Böyle bir karıştırıcınız yok ise Mutfak robotu da olur, mikser de olur. Onunla da ezebilirsiniz veya bezin arasına koyup onunla da böyle sıkabilirsiniz arkadaşlar.
Biraz da daha geniş bir süzgeci aldım çünkü bu çok ince dokuda hiç asla geçmiyor bir şey. Bu hazır. Bunu aylarca ağzını kapatıp kullanabilirsiniz. Miktarı artırıp fazla ölçülerde yapabilirsiniz. Haftada iki kere uygulayacağız ama ben diyorum ki bunu daha güzel yapalım. Hadi devam. Biraz da Hint yağı eklerseniz saçlarınız coşacaktır. O yüzden ben şöyle bir yemek kaşığına yakın Hint yağı da ekleyin derim. Ve var ise yoksa gerekmez. Var ise bir de argan yağ, saç, kaş, kirpik için muhteşem bir yağ arkadaşlar. Biraz da argan yağ. Bir yemek kaşığı ölçüsünde de hop argan yağ. Of bu var ya iksir oldu. Resmen saç iksiri oldu bu. Kelliye saç dökülmelerine cılız soluk saçlara karşı koyacağınız Harika bir tarif yaptık. Koku da efsane. Müthiş karışım. Ben bunu sürerim saçlarımla mis geçeyim. Saç tiplerimden başlayarak tüm saçıma bir güzel bu harika iksiri uyguluyorum. Saç tiplerine masaj yapmayı, güzelce yedirmeyi unutmayın arkadaşlar. Tüm saçınıza da bu şekilde aktarabilirsiniz. Hem erkekler hem bayanlar kullanabilir. Saç diplerine güzel masajla haftada 2 veya 3 kere uygulamayla bakın böyle yeni saçların çıktığını göreceksiniz. Dökülmeleri durduracaksınız. 2 saat bekletin en az 2 saat bekletin sonra bir güzel saçınızı yıkayın. Tek bir şampuan ya da tek bir krem üzerine yeterli. E güzelce kuruttuk bakın anında ışıl ışıl ve sonrasında saçlarımı çekiyorum. Dökülmenin gerçekten olmadığını görüyorum. Ben haftada iki kere bu tarifi kullanıyor. Çok daha gür, sağlıklı, hızlı uzayan, dökülmeyen kalın telli saçlara sahip oluyorum. Umarım siz de kullanır ve fayda görürsünüz. Hoşçakalın. Hello my dear friends. You have watched a perfect elixir that you can stop hair loss and get long shiny hair hope you give it a try and get good results love all of you bye bye